llega un momento muy emocionante. Como periodista tengo que decir que es, no es usual tener a este tipo de mujeres y además juntas en un escenario para oír sus ideas y oírlas charlar. Voy a pedir, por favor, que suban al escenario estas personalidades que van a formar parte de la siguiente mesa redonda. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Grasa Machel, presidenta de Machel Trust. Finda Coroma, vicepresidenta de CDAO. Emanuela del Rey, representante especial de la Unión Europea para el Sahel. Y la presidenta de Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega. Vayan tomando asiento, bienvenidas. Sí. Ay. Wow. Cuando nos pregunten qué, qué, qué es un panel de mujeres líderes, recordaremos este. Qué bien tenerlas aquí, un panel de mujeres poderosas de diferentes regiones del planeta, pero mujeres del sur, al fin y al cabo. Porque Emanuela es italiana, es mediterránea, María Teresa es española y del sur de Europa también mediterránea. Grasa y Finda son africanas, Michelle sudamericana. La verdad es que proceden todas de distintos lugares del planeta, pero a todas nos une algo. Somos mujeres del sur. Voy a empezar por usted, señora Bachelet. Usted ha sido directora de ONU Mujeres, que podemos decir que es la líder global mundial de las mujeres. ¿Qué cree que tienen todas esas mujeres en común? ¿Qué cree que tenemos todas estas mujeres en común? Coraje, inteligencia, también ser capaces de unir la inteligencia con la capacidad emotiva de poder entender y colocarse en el rol del otro y tratar de buscar cómo esas soluciones se hacen con las otras, con las mujeres, pero también con los hombres, con los niños, las niñas y los jóvenes. Yo creo que eso es lo que hacen las mujeres. Las mujeres somos incluyentes. Tratamos de que el conjunto pueda ser parte de la solución. Y sabemos sin duda que cualquier solución tiene que ser incluyendo a todas las mujeres. No sé, no sé si hay alguna manera de, de conseguir que la sociedad actual sea más incluyente. ¿Cómo lo podríamos conseguir? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer. Lo decía Su Majestad hace un rato, no es verdad que en cada proceso de crisis, y hoy ya estamos viendo múltiples crisis, las mujeres y los niños son quienes están afectadas más desproporcionadamente. Y, y sin duda cuando Naciones Unidas tiene la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, si no hay un esfuerzo particular por incorporar en cada una de esas medidas que tomen los gobiernos, que tomen los parlamentos, esa, esa interseccionalidad de las mujeres, porque las mujeres, si bien es cierto, tenemos mucho en común, somos todas diferentes. Hay mujeres mayores, mujeres jóvenes, hay mujeres con discapacidades, hay mujeres indígenas, mujeres rurales, urbanas, mujeres con educación, sin educación, hay mujeres eh, que, que, bueno, tienen muchas oportunidades y otras no. Pero lo que no sabemos en general es cuántas mujeres, por ejemplo, mayores, pobres, con discapacidad, cuántas están triple o cuatro veces discriminadas por todo este conjunto de factores, además de ser mujeres. Las mujeres no son discriminadas porque biológicamente sean inherentemente más vulnerables. No, es porque han sido marginalizadas, porque no han tenido acceso a poder tener la voz y presentar la posposición y poder tener esto que estamos teniendo aquí, poder juntarnos, llegar a, a acuerdos concretos, empujarlos y acá en realidad. Entonces, yo creo que los gobiernos tienen que incluir en sus medidas políticas que no sean neutrales, sino que políticas que efectivamente se hagan cargo de que hay un vacío o legal o en la práctica o en la implementación de las leyes y las prácticas y que le genere y le dé a las mujeres una fuerza y un rol que realmente permita que podamos sacarla de la marginación, de la, de, de la discriminación de y de claro. la invisibilidad. Y para eso necesitamos más mujeres líderes, más mujeres vocales, más mujeres visibles. Para eso estamos hoy aquí, para esa demanda, además esa demanda de también que decía Teresa antes, claro. de esa paz feminista, tenemos que formar parte de todos esos procesos. Señora Machel, lo cierto es que pasa el tiempo, cambia muchas cosas, avanzan nuestras vidas, eh, avances tecnológicos, pero 
hay una parte que siempre se queda atrás y que tiene que ver con nosotras, con las mujeres. ¿Cómo podemos acelerar el camino hacia la igualdad? I would like to uh, give my contribution in three areas. They could be much more, but by option I'll talk of three. The first, we really have to develop strategies, not only declarations, strategies of how we have women in highest positions of a political, economic, science, and cultural areas. Women have to be at the top of leadership. They have to bring the talent, the expertise, but particularly the leadership style, which is much more to bring the humane side of how you lead and you bring together the diversities of people and the diverse aspirations as well. This is one. The second is women in economy. I know we have made some progress in the political sphere, but in the economy, when speaking of the part of the world the way I come from, from Africa, millions and millions of women who are tilling the land, who are taking care of their families, in fact, the ones who secure the stability of our nations, their contribution in the economy is not counted for mm -hmm. because they are mostly in the so-called informal sector. So it's as if our contribution does not exist. I think it's time to have strategies of how do you bring women into the formal economy. And this is not going to happen on its own. It requires very clear investments, very clear strategies, very clear targets, which can be measurable uh, along the time to make sure that that immense contribution is really taken into account in the development of our nations. And the economy and the nations will prosper, will become much richer. So it's not a favor. It is in the interest of our nations that women will be contributing in the formal economy. But here, we have already women who are in the formal economy, but they are struggling to, to, to grow their business. They, again, we need very clear strategies and investment and insisting targets to be achieved so that we don't say that, oh, women in Africa are the majority in small and medium enterprises. That says nothing. You have to say exactly how many women are owning business. And to own business, it means to have access to resources. And of course, then they will need technology, or they will need skills to grow their business, and all this, it requires investment. It's not going to happen. So policies are very important. Private sector has to participate. Research has to participate. And we have really to know, if we are in 2022, where we want to be in five years' time and 10 years' time, and not only these very vague you know, statements we usually do. And I want to see also women in the economy leading in agriculture, in industry, in wherever we are talking to see them to be the voice of what women need, what are the aspirations, but also what is the contribution the women are doing in our economy. So leadership for me is not only in political terms, it's also in economic terms, including in the financial sector. Mm -hmm. which is so decisive to allow women to, to grow. <coughs> the third one is education. You know, my continent is uh, one which is uh, performing the worst in terms of uh, girls who are out of school, young women who are illiterate, and then, of course, the grown-ups. We have really to acknowledge also that in social gains, COVID, the pandemic, has taken us back 
Even the gains we have made, they have been eroded. So now it's time to invest very seriously in health and education together mm -hmm. as human capital development. You can't do it without the other. But investing it means we have to be aware that we have to recover the gains we have lost. And now we have also to invest, to invest for the future. So it will require doubling or three times or four times, I do not know. Each country should see what it means to regain, but also to plan for the future. And that has to be done in a very serious manner, in a sustained manner. It can't be this idea of having five years you have a government and then the other government come and change the policies. It has to be a national compact in which you have the investment that five, 10, 20, 50 years from now, this is going what is to eliminate illiteracy amongst women. And this is what is going to ensure that every girl has assets but also can succeed. She doesn't drop out and she can achieve levels, higher levels of education and in areas which are technical and technological because that's where we miss more. We need girls also to invest and to be present in the so-called technological areas. And finally, I want to say we are in the area of uh, digital economy and the digital divide as such. We women on the continent, we are the one for the second or third time we are being left behind. There has to be a very concrete investment in bringing women to the era of digital use for every citizen. And it requires infrastructure, which is needed, it requires then the training, which is required, and of course, to make sure that in leadership as well, we are there. So for me, I think really we have to move from making basic recommendations. And I hope also in our conference here, we are going to say, what are we going to do in the next two years? But we have very clear targets in which we are accountable then we'll require our governments also to be having targets and to be accountable and to measure the progress we are making. So that would be, as a first contribution, my view of how do we do this, but it has to be very serious. It's not just... Nos quedamos con mm -hmm. esas ideas de establecer estrategias con mujeres que las incluyan en la parte económica, la política, por cierto, que a última hora de la jornada va a haber una mesa de debate sobre economía eh, liderada también can por I mujeres. Say something? Por supuesto. I'm very glad that these 10 years are being celebrated here with our sister and leader Maria Teresa. I just want to remind people, 10 years ago it was in Maputo and it was the two of us who for the first time gave birth, if you can say, gave birth to women for Africa. And I'm equally proud that now, regardless of all other, we are still alive, but much more stronger. <laughs> and <laughs> I just wanted to say it was, I wanted to say it was in African continent that Mujeres for Africa was born. <laughs> yeah. Sí. Aquí estamos celebrando ese décimo aniversario. Bueno, hemos escuchado a la señora Machel que está pidiendo políticas concretas, estrategias y ya en el corto plazo no dejarlo para el futuro. Señora Coroma, ¿cómo podemos conseguir acelerar esa, esa ansiada igualdad desde organizaciones como la suya? Well, thank you very much. Um, let me start first with myself. I'm the first female vice president of the ECOWAS Commission, and I do hope our leaders will break the gender bias by appointing in the future years a first female president and the speaker also of the ECOWAS Parliament. ECOWAS has done a lot for women. Um, we are founding Article 63, the revised treaty. It's focused on enhancing um, the socioeconomic and uh, cultural conditions of women. We also have set up the ECOWAS Gender Development Center, which is based in Senegal, which has been charged with meeting the uh, 
women's empowerment and gender equality uh, uh, measures that we we're seeking. Most important of all, in women, peace, and security, we've achieved gender parity on the Council of the Wise, which is the elder states, men and women from uh, member states. There is one woman and one man in all. We have also set up Firm Wise, which is to enhance the role of women in mediation at all levels, which is also important. We've called on member states to make sure that they appoint women on the ECOWAS done by force, but there has not been parity in that. We are also pushing for female uh, observers in the elections. I personally have always nominated females as um, observers in the elections, but um, we are focusing on protecting women and girls in our terrorism plan of action. As you know, the Sahel region in West Africa is under a lot of pressure, and that's moving to the coastal regions. And in the area of trade, um, recognizing that women are the uh, in the majority as cross-border traders and mostly comprise small to medium scale entrepreneurs. We are trying to work with business associations, especially the women-led business associations, in making sure that women take advantage of the opportunities on the, the African continental free trade. But just as Mark Rasta said, I have led, and I'm very proud, the first ever ECOWAS integrated human capital strategy. It's a 10 year strategy. And we have now also done a specific targeted gender transformative st strategy that talks about everything you're saying. Women in science and technology, women in innovation, women in climate change to ensure that women are trained to use fuel efficient cook stoves. And we're also focusing on women in leadership. As you know, in Nigeria, the gender bills were defeated. We're pushing for safe seats for women because we believe that when women are members of parliament, they will vote on decisions and principles that affect women. And then lastly, of course, uh, I have led the process of the ECOWAS Vision 2050, which focuses also on women and enhancing the rights of women. So in conclusion, what I want to say is that the ECOWAS leaders have said that they mean well for women, and we really want to push them to break the gender bias and show their political commitment so that we achieve gender equality all across. Thank you. Por su intervención a la señora Coroma y pasamos a nuestra siguiente invitada, Emanuela del Rey, representante especial de la Unión Europea para el Sahel. Usted, como gran conocedora que es de esta región del África, tan castigada por los conflictos, me gustaría preguntarle cómo está interviniendo, cómo está actuando la Unión Europea y cómo está ayudando a empoderar y a, y a apoyar a las mujeres que se dedican a mediar y a buscar la paz en esta región y en África en general. Thank you for this question. I want to contribute to this important debate by starting by saying that uh, we should be reassured because uh, in Africa at the moment I find that there is a very strong, uh, resilient democratic aspiration. And this is reassuring because uh, at the moment, as we know, we are living in critical times in which the concept of democracy itself is at risk in many areas and unfortunately we see some uh, let's say, new uh, counter-democracy or uh, very backward uh, interpretations of society emerging or consolidating. Africa is different. Of course, there are many challenges. The challenges are in uh, Sahel, for instance, some coup d'etat uh, or maybe lack of uh, expression of uh, civil rights. But at the same time, there are also opportunities because the civil society is incredibly vibrant. There is a very strong uh, interest in fighting for democratic principles. And in general, democracy is uh, functioning because, uh, for instance, during the pandemic, even elections were held. So there is a strong will. But interpreting the role of women in this process, we have to take into account uh, a couple of elements. One is the fact that democracy is, then, is gendered, no doubt. And in Africa, it's gendered in particular because for women to support democracy is very difficult. It is difficult for a number of reasons. For instance, the fact that they are trapped in roles that do not let them express their capabilities or uh, potential. Not only, of course, there are institutions, um, traditional uh, social institutions that, of course, uh, uh, 
an hinder for the women to uh, be able to go beyond their uh, social circle and start experiencing democracy. And experiencing democracy for women is the most important thing, because if they experience it, they internalize it, they become testimonies of, of democracy, and this is something that in Africa, in many areas, is very difficult, and we need to absolutely contribute to this process of experiencing democracy everywhere. I have to say that the European Union, in this sense, is very engaged. We know that, for instance, in the latest strategy of the European Union for the Sahel, the key word and the most important political point, I would say, is governance. Governance in what sense? In the sense that, unfortunately, we uh, witness uh, uh, lack of access to basic services. We, uh, la we witness uh, a non-functioning state. We witness, for instance, the fact that, uh, unfortunately, criminal groups in uh, remote areas, but now even in urban areas, are able to promote alternative welfare state where the state is not present, and therefore people are trapped between the uh, will to have a proper state and, unfortunately, solutions that are temporary and usually are not appropriate for the growth and development of society. So women are key. Uh, the European Union, of course, uh, considers women a, a huge priority, fundamental priority. We are investing a, an immense amount of resources, fortunately, in empowerment of women, but, of course, this is not enough in the sense that uh, we still find these obstacles, we still find that education is not sufficient. I just recall now the, uh, the experience of one female student that told me in Chad that she has to, uh, let's say, uh, insist in her rights to obtain documents when being a woman uh, means that she has to find alternative solutions, understand me, to uh, be able to obtain what she has the right to obtain. And I hear so many of these uh, testimonies that, of course, this, it's absolutely unacceptable at all levels. So I say the European, is doing, the European Union is doing a lot, but it's not enough because we need coordination between all the resources at political level. For instance, SECO was UN, uh, African Union, we need to be more united. We are all doing a lot of things, but we are not often coordinated. Finda knows very well, <laughs> because we fight for this together. And also, of course, to include Africans in our decisional processes. Unless we do this, and I speak for the European Union, and we are in Spain, a country that I really admire for its engagement in Africa, we need to include Africans not only in our events or tables, you know, where we discuss things, but in our decisional processes, so that we all experience democracy and we are able to proceed with our principles, because I can tell you, in this moment, my slogan, when I talk to the 27 members of the European Union, who are, of course, uh, the, the, the countries that I represent, I always keep the, saying this slogan, keep the Africans and especially the Sahel oriented towards the European Union because we have a democratic system that responds to the aspiration of people and people want democracy. And women can be the real catalyst for this process and what can we do to uh, help this process? An event like this and the work that Maria Teresa is doing, no doubt, but more at political level. Include Africa in our decisional processes. Thank you. La organizadora la tenemos aquí. Aprovecho para darte la enhorabuena por este éxito de convocatoria que incluye a todas las instituciones, todos los estratos. Y enhorabuena también por ese décimo cumpleaños. Claro, el nombre Los Puentes de las Mujeres es fabuloso, pero yo creo que es el momento que nos expliques qué sentido tiene este título para la conferencia. Bueno, yo creo que tiene un título, es muy importante el título. Nos costó, pero después de un análisis en el equipo de la Fundación, de ver qué era lo que queríamos, de lo que había pasado, de cuál era la situación que teníamos, pues acudimos finalmente a una metáfora, a una imagen. El puente es una metáfora, es una imagen eh, que refleja perfectamente el objetivo de esta cumbre. Y, y todas llegamos a la conclusión de que, de que las mujeres tendemos puentes, lo hemos hecho toda la vida. Tendemos puentes en nuestras familias, tendemos puentes con nuestros amigos, 
eh, tendemos eh, puentes eh, más allá de las fronteras, más allá de las creencias y de las culturas, mm, más allá de la geografía y de la historia, mm, que no ha contado con nosotras. Como no ha contado con nosotras, lo hemos tenido que hacer nosotras. Y nosotras nos hemos montado esos puentes, que son metafóricos, pero que nos han permitido conocer, comunicarnos, entender, porque eso es lo que significa un puente. Un puente es algo que te lleva a conocer algo, que te lleva a entender algo mejor. Y, y bueno, pues pensamos que esta cumbre eh, lo que queríamos precisamente era eso, volver a encontrarnos, aunque nunca nos hemos separado, pero volver a encontrarnos para reforzar esos puentes, para volver a, a retomar eh, esa conexión, que es una comunicación, que es un entendimiento de reivindicaciones, de desvelos, de esperanzas y de luchas compartidas. Son siglos de solidaridad. ¿no? Y volverlos otra vez a poner en acción en un momento que estamos viviendo una situación realmente eh, difícil. Y tendemos puentes porque, a pesar de esas diferentes situaciones, mmm, en, en el fondo todas queremos lo mismo. Al final, todas lo que queremos es la paz, la solidaridad, el entendimiento, el respeto, que se nos reconozca. En fin, no voy a hacer toda la lista porque ya la conocemos todos y estamos harta de decirla. Lo que queremos es que se haga y, por tanto, como yo creo que el público también la conoce, no la vamos a repetir. Tendemos puentes porque las diferentes situaciones que todos vivimos en el fondo, en el fondo todos queremos lo mismo. O sea, queremos que se nos reconozca, queremos paz, que no nos toquen, que nos arreglen, que nos den medios, que, que nos dejen vivir en libertad, que todo eso es lo que queremos. Que se nos respeten los, los valores democráticos de las, de las mujeres, específicamente los que ejercen las mujeres, porque valores democráticos es otro concepto amplio, pero que hay que aplicarlo a todos los ámbitos en donde también estamos nosotros, en donde no se respetan. No porque no los respetemos nosotras, sino porque no los respetan los que vienen de fuera. Y entonces, eso es lo que no puede ser. Queremos que se respeten los derechos humanos, eh, queremos que, mmm, que nadie nos pueda arrebatar eh, la, las cosas que poseemos por el hecho de ser mujeres. En definitiva, todos queremos deshacernos de, para siempre del patriarcado, lo voy a decir claro. Pero el patriarcado se queda y se resiste y está ahí agazapado, agazapado y actuando. Por debajo de los puentes, pero actuando. Y entonces, yo creo que por eso dijimos, vamos a hablar de los puentes, que significa progreso, que significa el paso hacia algo nuevo, que significa tanto una connotación distinta y una transformación. Nos va a ayudar a transformarnos. Muchos puentes parecen sostenerse en el aire, ¿no? sorteando dificultades, y de eso sabemos las mujeres. Eh, de la ingeniería cotidiana. Estamos haciendo ingeniería cotidiana todos los días para sostener el, el, la vida que, que mantenemos, que en muchas ocasiones está uh, sujeta sobre unos espacios muy débiles y, y, muy, y muy frágiles. Pues bueno, pues queremos que ese, fuente se for, ese puente se fortalezca a través de la reflexión que hagamos aquí, de las conclusiones a las que lleguemos, de lo que digamos que no, que no debemos permitir y de comprometer al, al, al mundo en, en ese nuevo camino de, eh, de, 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 de tender puentes, de tender puentes de entendimiento, de entenderse, de escucharse, de mirarse, de verse, que a veces te miran y no te ven, eh, de reconocerse, que a veces te, te están contigo y como si no estuvieras. Es decir, exigimos y queremos puentes, esos puentes que en las mujeres estamos ya construyendo y las mujeres los vamos a construir también, las tenemos que reforzar ahora porque con toda esta situación se ha debilitado. Y yo creí que esta cumbre era una ocasión muy buena para reunir a las mujeres, para volver a, 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 a establecer esos puentes que siempre hemos tenido en funcionamiento, para volver a vernos, conectarnos y saber que no podemos avanzar si no estamos juntas. Yo creo que eso ya lo sabemos, pero es verdad que a veces no lo hacemos. Y lo que queremos es volver a rehacerlo, para impulsarlo, porque tenemos muchísimo por delante. Y además, yo, estoy, yo soy optimista, yo soy optimista, yo ahora soy optimista, a lo mejor el optimismo se me pasa enseguida, pero de momento, pero de momento lo soy. Creo que es un buen momento para avanzar, para impulsar, para exigir a ese patriarcado y a esas instituciones resilientes que no se quieren mover, antiguas, más antiguas que mi tía Pepita, más horrorosas, o sea, eso hay que moverlo. Y yo creo que es el momento de moverlo. Y yo creo que encuentro en las mujeres, en las mujeres africanas, las veo súper dispuestas. Están en marcha. Están a punto de salir en marcha otra vez. Y entonces, Grasa, tú estás como una, en estos momentos como una, vamos, ya, una líder que, que empuja. Hay que empujar más, más. ¿eh? Yo os voy a, a también a atender todos los puentes y las redes para que los cojamos y sigamos para adelante. Y yo creo que este es un momento muy específico 
porque es necesario el entendimiento. Tiene que, tenemos que propiciar un mayor entendimiento entre todos, un mayor respeto, una mayor solidaridad. Esos son en estos momentos valores que se han caído, que se van cayendo todos los días. Y por tanto, para volver a um, recoger esos valores, tendamos los puentes de esos valores que están ahí esperándonos a que las mujeres los movamos. Seamos y... conscientes del, del gran, de la gran fortaleza del poder aglutinador de las Mujeres Unidas que hoy estamos aquí. Sí. Voy a seguir. Muchísimas gracias, Teresa, por tu intervención. Voy hablando de puentes. Eh, habéis pasado antes por un puente a la entrada y os habéis puesto un lazo y lo habéis anudado. Me gustaría saber, que esta pregunta es para todas, ¿qué color habéis elegido y por qué? Yo he elegido el color azul porque es y lo que representa es las mujeres en el poder y en la toma de decisiones. Todos los que valores y, y, y anhelos que están ahí son todos importantes, pero cuando una mujer es, está en el liderazgo es capaz de llevar todo eso a la práctica y hacerlo realidad, de transformar esos discursos en realidad. En realidad. Y por eso creo el hijo el color azul. Muy bien. Por, por esas mujeres tomando decisiones. Sí. Señora. Branco. ¿Y por qué? Paz. Wow. Pero no. No nuestro, no nuestro continente, más do que nunca. Oh, sorry. I started speaking in Portuguese. Yes. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. No, in my part of the world, peace is fundamental. We have uh, witnessed in recent times that uh, the space of democracy one and space of conflict have been one, democracy is shrinking and conflict is gaining much more space. There's no way we are going to develop whatever, whether it's political, economic, social, whatever, without peace. So I chose because it's fundamental for all the others then to come. Ojalá, ojalá esa, ese color blanco prevalezca. Exactly. Sí. Mm -hmm. La conclusión siempre es la misma, participar también en las soluciones, las mujeres. ¿no? Absolutely. And in conflict, for instance, we are the ones who pay the highest price. In any situation of conflict, the women and children are the ones who pay the price. It's enough is enough. Enough is enough. Suficiente, yeah. exacto. Señora Coroma, usted, ¿qué color ha elegido? Well, I like pink because it reminds me that women must fight for what they want. We have to build the resilience of the women at all levels, especially the women suffering in the communities in the face of an adversary, pandemics, terrorism, lack of education, unequal access to financial services. So for me, pink is very bold and I believe that we will continue to build our resilience. Thank you. Well, my color for Africa would be green, green. because uh, this is what we need for the future. Mm, the European Union is investing very much in a green revolution, the African Union as well. I think green would be the right word, especially because uh, together with this color, I would put my keyword, which is narrative. Stop thinking about Africa uh, as when, you know, th in the same way we look at it when we look at the map, which is flat, completely flat, and you know, not moving, because it's a continent uh, uh, with huge dynamics uh, and an extraordinary human capital that we are completely un underestimating, especially in Europe, and also, of course, uh, not knowing. And although we have huge projects, because we have projects uh, which we fund uh, very um, thoroughly, at the same time, we continue to forget the, the dynamics within Africa. And I think that this is the moment in which we start knowing each other better, and we start recognizing, because recognition helps a better narrative, and narrative can be a very important catalyst for good practices, but can also be very negative when it comes to negative images. So I am optimistic, like Maria Teresa, always, and I think that green and the good narrative, real narrative, will help the future of Africa and also our future, because our development is absolutely interconnected. Thank you. <laughs>
Y María Teresa, ¿qué color has elegido? Pues yo he hecho trampas. <risa> he puesto todas las cintas. Porque creo que lo que representan, cada una de ellas es muy importante. Eh, las cintas representan valores esenciales para vivir, para progresar y para avanzar. Entonces estuve pensando, mirando y digo, pues es que todas son importantísimas, no puedo quitar ninguna. Y fui, primero una, dos, tres, cuatro, todas al final, dije, todas. Las cintas representan esos valores y por desgracia tendríamos que recurrir a todas ellas si, si quisiéramos uh, que toda esa gama cromática nos ayudara a reconstituir los valores y los espacios que en estos momentos están más dañados o que están más desaparecidos o que y cuando a su vez son espacios que reflejan prioridades, urgencias, necesidades y valores asociados al feminismo. Y por tanto, no me podía desprender ninguna. Estaba un rato allí y digo, pues me las llevo todas. De eso va esta cumbre, precisamente, de construir democracia con las mujeres. Y se construye pues como lo estamos haciendo ahora. Así que me, me las he llevado todas. Y demandar, demandar y demandar. <risa> y demandar. <risa> pues muchísimas gracias a estas mujeres del sur, gracias mujeres usted, poderosas, gracias. muy inspiradoras. Para todas y para todos los que estamos hoy aquí, muchísimas gracias y a seguir luchando porque nos queda todavía tarea. Vamos a hacer un pequeño receso para una pausa, pero voy a pedirles que estén en, en, en sus sitios hasta que salga la primera fila. Muchísimas gracias y luego nos vemos. Gracias.